Teori Psikologi Perkembangan Teori Darwin Seleksi alam merupakan proses evolusi di mana individu-individu dari suatu spesies yang paling baik beradaptasi adalah mereka yang bertahan hidup dan bereproduksi. Teori Lorentz Imprinting merupakan proses belajar yang cepat dan naluriah yang melibatkan kelihatan kepada objek bergerak yang pertama kali dilihat. Berikut ini contoh video dari teori imprinting. Teori Tinbergen dan Lorentz. Insting, tingkah laku instingtif merupakan suatu tingkah laku yang tidak pernah dipelajari dan muncul karena adanya stimulus eksternal tertentu. Pola tindakan tertentu tersebut juga memiliki komponen pendorong dasariah atau sebuah desakan dari dalam untuk melakukan tingkah laku instingtif. Berikut merupakan contoh video dari teori insting. Teori Bowlby Fase pertama terjadi ketika bayi sejak lahir hingga berusia 2 bulan Dimana pada fase ini bayi akan memberikan peluang yang sama Untuk tersenyum dan juga menangis kepada semua orang Fase kedua terjadi pada usia 2 bulan hingga 7 bulan di mana bayi sudah mulai memfokuskan kelekatan pada satu orang Yaitu pengasuh utama Fase ketiga terjadi pada usia 7 bulan hingga 24 bulan. Pada fase ini, kelekatan akan berkembang dengan ditandai adanya peningkatan keterampilan lokomotor. Dan fase terakhir mulai terjadi pada usia 24 bulan. Di fase ini, bayi sudah mulai sadar tentang perasaan, tujuan, dan perencanaan apa yang akan mereka lakukan sendiri. Berikut ini adalah contoh video dari teori Bowlby. Teori Answer Strange Situation atau situasi asing, yakni suatu metode observasi untuk mengukur kelekatan bayi berupa serangkaian perkenalan, perpisahan, dan reuni dengan pengasuh dan orang dewasa asing dalam urutan tertentu. Terdapat empat jenis kelekatan tidak aman. Pertama, securely attached babies atau bayi dengan kelekatan aman, di mana memanfaatkan pengasuh sebagai basis aman untuk mengeksplorasi lingkungannya. Kedua, Insecure Avoidant Babies atau bayi dengan kelekatan tidak aman dan menghindar Dimana pada tipe ini memperlihatkan kelekatan tidak aman melalui tindakan menghindar dari pengasuh Ketiga, Insecure Resistant Babies atau bayi dengan kelekatan tidak aman dan menolak Dimana pada tipe ini bayi melekat pada pengasuhnya kemudian menolaknya dengan cara menendang atau mendorong pergi dan yang terakhir, insecure disorganized babies atau bayi dengan kelekatan tidak aman dan tidak teratur, yaitu memiliki karakteristik tidak teratur dan disorientasi. Dan ini adalah contoh video dari teori Ellsworth. Teori Brown benar. Teori ekologi menyatakan bahwa perkembangan mencerminkan pengaruh dari sejumlah sistem lingkungan. Terdapat lima tipe dari teori ekologi. Yang pertama, 
mikrosistem adalah lingkungan di mana individu hidup meliputi keluarga, sekolah, teman-teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah mesosistem, terdiri dari interaksi atau hubungan antar mikrosistem. Masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem dapat berpengaruh dengan kondisi mikrosistem yang lain. Ketiga, ekosistem. Berisi kaitan antara lingkungan sosial, di mana individu tidak memiliki peran aktif dalam interaksi secara langsung, sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Yang keempat adalah makrosistem, merupakan bagian terluar dari lapisan lingkungan anak. Makrosistem juga merupakan budaya di mana tempat individu itu hidup. Dan yang kelima adalah kronosistem merupakan pola peristiwa lingkungan dari waktu ke waktu dan peralihan atau transisi dari suatu rangkaian kehidupan serta keadaan-keadaan sosiohistoris dan inilah contoh video dari teori Brown Fabener ini jam 12 ini di kartu aku baru kelar meeting Wah, pasti kamu sudah ah. apa? kamu mau tampar aku? tampar lagi? tampar? Ah.